Mick Schumacher, Red Bull e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, tivemos hoje de manhã vídeo também, começando agora com Mick Schumacher. O jovem piloto alemão falou finalmente sobre os rumores de que a Audi gostaria de ter os seus serviços a partir do momento em que entrar efetivamente na Fórmula 1, porque até o momento ainda é Alfa Romeo Sauber. De acordo com a matéria que você confere na descrição, a entrevista do Schumacher, ele falou o seguinte, o plano A é o único plano que conta para mim no momento e é isso que quero seguir. Claro, é bom saber que um grupo tão grande como a Audi também está procurando um piloto alemão, mas tudo isso ainda está muito longe. Acho ótimo que a Audi esteja entrando na Fórmula 1, é uma empresa global, uma marca alemã. Espero que isso traga muitos alemães de volta à Fórmula 1 e que tenhamos uma corrida em casa novamente em algum momento. Então essa é a fala de Mick Schumacher, só que tem um detalhe aí que eu vou discordar um pouquinho do Schumacher. Não está tão longe assim. Nós falamos em um vídeo recentemente que a Audi vai já ter controle sobre a Sauber em 2024 e uma influência muito grande na dupla de pilotos. Ela não precisa esperar até 2026. Portanto, se Schumacher ficar sem assento para 2023, por exemplo, ele já pode começar a negociar um contrato para 24 com a Audi tranquilamente. Isso seria até melhor para a Audi porque ela não teria nenhum tipo de impedimento ou barreira financeira relacionada a outra equipe. Então nesse caso nós temos um cenário muito propício tanto para a Audi quanto para a Schumacher para que esse contrato seja assinado a partir de 2024. A diferença é que em 2024 e 2025 ainda não será chamada a Audi, a equipe sim, Sauber. Só a partir de 2026 teremos o nome Audi efetivamente na Fórmula 1, provavelmente porque já vão ter comprado a maior parte da Sauber e aí vai ser a Audi a nova equipe. Mas você acha que é um bom movimento para ambos? Diz aí nos comentários. Agora vamos de Red Bull. O primeiro ponto é que o Dietrich Mateschitz, que é o dono, o cofundador que acabou morrendo agora esses dias, deixou como um dos compromissos investir em um novo túnel de vento. A informação vem do próprio Christian Horner, que fala inclusive o motivo disso. Quando foi anunciado o teto orçamentário, eles viram que a eficiência seria ainda mais importante e por isso a Red Bull viu que precisaria trocar o seu túnel de vento, precisaria construir um novo, porque o atual deles não é tão bom assim, não estaria à altura do desafio que eles querem. Então nesse caso, o Dietrich liberou a verba, falou beleza, pode ir lá fazer um túnel novo e deve ficar pronto talvez aí no ano que vem ou mais tardar em 2024 para a Red Bull poder desenvolver melhor o seu carro, ainda mais quando eles estiverem olhando para 2026, porque por enquanto é mais uma questão de motor. O Horner confirma que eles decidiram abrir o bolso mesmo, decidiram fazer um alto investimento para isso, então nós estamos vendo claramente que a Red Bull já está investindo pensando no teto orçamentário. A nossa segunda notícia sobre a Red Bull é relacionada aos motores já para 2026, pois é, a gente está falando agora há pouco sobre essa questão do túnel de vento e agora vamos falar sobre motor. O Helmut Marko confirmou que se a Honda não tivessem desistido, eles poderiam ter economizado todo o investimento, no caso a Red Bull poderia ter economizado todo o investimento que foi feito, ele falou isso ao Motorsport Magazine. Só que não para por aí, ele fala que aprenderam bastante com as negociações com a Porsche e que não haverá nenhum tipo de acordo com quem quer que seja em 50-50, como a Porsche queria, queria pegar metade da Red Bull e ter participação nas decisões. Marco fala que também não estão preocupados com os limites relacionados às fabricantes de motores para poder se inscrever porque a Honda a princípio não quer introduzir seu próprio motor, ele confirma que a Honda é sim uma das empresas que eles estão negociando para 2026 muito provavelmente, aí já é uma coisa que ele não deixa explícito, 
para fornecer o MGU-K, que é uma coisa que a Red Bull não estaria muito afim de ter que fazer também. Mas o Helmut Marko deixa claro que eles não são a única opção, existem outras alternativas e não está relacionada a Hyundai nem Kia, que foi algo ventilado, não sei por que necessariamente, essas empresas em si. Mas o fato é, nós temos uma Red Bull que está negociando e não vai ser apenas com a Honda. Eles estão buscando entrar em acordo e pode aparecer alguma outra empresa nessa brincadeira, alguma que às vezes a gente nem imagina que poderia aparecer para poder estar tá ajudando a Red Bull na questão do motor. Seria um motor Red Bull Powertrains, vamos colocar uma empresa aleatória aqui que a gente citou, a Hyundai, a gente já sabe que não vai ser, mas é só para citar um exemplo. Então tudo isso a gente vai ter que continuar acompanhando, lembrando que o prazo para as inscrições dos motores termina em novembro, mas é óbvio, é claro, claro como a água ou como cristal, como os gringos gostam de falar, que esse prazo vai ser prorrogado, ele já foi na verdade inicialmente prorrogado, mas ele vai ser prorrogado, porque se alguma outra montadora quiser entrar, alguma outra fabricante quiser entrar, ela vai entrar, a Fórmula 1 não vai deixar de ter outra fabricante de motor, outra equipe sim, a Fórmula 1 barra de todos os jeitos, mas outra fabricante de motor não vão fazer nada para impedir a entrada de uma nova, então nesse caso a gente pode ficar tranquila quando falando sobre essas questões. Mas e aí, qual a sua opinião? Para encerrar o vídeo de hoje vamos de Mercedes, nós temos aqui uma fala bem legal do James Holmes da Mercedes, o diretor de estratégia, afirmando que vários pontos foram responsáveis pelo bom desempenho da Mercedes no México, que é uma questão da atualização que levaram por exemplo em Austin, isso já fez com que o carro ficasse melhor com alto downforce, é um carro que também ao longo das pistas de alto downforce andou bem, no México você precisava de uma carga aerodinâmica maior e acha que no Brasil isso não vai se repetir, ele acredita que a Ferrari vai estar mais próxima, vai ser uma briga mais ferrenha e a Red Bull vai continuar bem à frente, então não é para o pessoal que torce para Mercedes ficar muito empolgado. Essa é a fala dele, então quem sou eu para discordar, acho também que foi só uma junção de fatores felizes para Mercedes naquela ocasião, e não necessariamente que eles estão voando, só que claro, a Mercedes nitidamente chegou na Ferrari na segunda parte. Por último, mas não menos importante, nós temos uma fala do Andrew Shovlin, bem interessante falando que foi um choque para o Hamilton esse início de temporada 2022, um verdadeiro choque porque estavam vindo de títulos e quando chegou na temporada e viu o carro era ruim, desequilibrado etc, para o Hamilton acabou sendo bem difícil e Hamilton está sempre trabalhando duro, super motivado, desesperado para tentar vencer, então foi um período difícil para eles, lembrando que a Mercedes pode ter a sua pior temporada e já está tendo na verdade desde a era híbrida, desde o início em 2014, para você ver quanto tempo que a Mercedes passou vencendo pelo menos uma corrida na temporada, na verdade não só uma né, várias corridas na temporada, vários pódios, pole positions, títulos, e pelo visto vai ser a primeira vez na era híbrida que a Mercedes não vai ganhar nem o título, na verdade já é né, se a gente for ver pela questão do que o campeonato acabou, mas pelo menos uma vitória eles ainda podem tentar no Brasil e no, em Abu Dhabi, coisa que eu acho que vai ser muito difícil, mas foi um choque para o Hamilton e vale lembrar que juras de amor só existem enquanto está vencendo, Hamilton era jura de amor para McLaren e saiu quando não estava vencendo, Verstappen está fazendo juras de amor a Red Bull, mas quando não estiver vencendo vai sair, então é assim, é normal, então Hamilton hoje fala ah, Mercedes, Mercedes, mas se ano que vem não entregarem um bom carro, aí eu quero ver o que vai acontecer em 2024, mas é isso aí, quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!